नमस्कार इंदी न्यूज अगत ना पवित्र पाटील बगलकोटे जिले जमखंडी तूक आरटीओ अधिकारी द्विचक्र वाहन एलईडी बल बड़ी निषेधित मन सलो इतचे वाहन सवार तम द्विचक्र वाहन मेले एलईडी फोर्स लाइट हाक अब शोक अदर पिणाम सार्वजनिक कण्डी मेले एस्ट पिणाम बीत आईट जन कणु मंदे फोर्स लाइट वाहन के दारिया दोचुदे सह आगे अंत लाइट ऐसी तरह कानूनात्मक नियम परवानी हिगी तुम्हारे सार्वजनिक हित दृष्टि अंत लाइट बल्स वाहन जप्ति अथवा दंड विधि मेले कठिण क्रम जरूर मन समय डॉक्टर बिआर अबेडर शक्ति संघ वत आरटीओ आफी के हम मन सलो ना अबेडर शक्ति संघ जिला अध्यक्ष रवि दौडमि ना सार्वजनिक हित दृष्टि एलईडि बल्बा बेहतर अधिकारी मन आरटीओ अधिकारी स्पंदी अंत वाहन दंड विधि समय मन को उपस्थित अबेडर शक्ति संघ जिला अध्यक्ष रवि दौडमि रमेश मंजु जमखंडी मंजु इंच मलिकार्जुन नाटिकर सतीश धूप हाजर आटो आफी बंद आटो साहेब मन चक्र वाहन टू वीलर एलईडी बल्ब अलवी ना इवे मन आटो और स्पंदी अंत नगर मान्य आर टी ओ साहेब द्विचक्र वाहन फोर वीलर गाड़ी के एल फोर्स अडिशनल बल्क बल बगलकोटे जिले रबकवि बनहटि आवली नगर दी राज्य सरकार अधिकार यद्यूरप स्वीक हिन्दली बीजेपी कार्यकर्त पटाखे सीधी सिहि हंचि संभ्रम मोदी यद्यूरपनवर के जयकार कूगर नगर घटक अध्यक्ष राजेंद्र अंबली कुमार कदम प्रवीण दबाड़ी श्रीशैल बेगे सेर नूरारू बीजेपी कार्यकर्त उपस्थर बगलकोटे जिले तेरदा पटण भूमा चित्रमंदिर गजानन युवक मंडली वतगिल विजय दिवस आचरल युवा ब्रिगेड राज्य संचालक किरण कुमार राम मतना भारत युद्ध तयारी सदर्भ में पाकिस्तान कारगिल आवरिक आग भारत सैनिक वीर मरण कारगिल विजय साधि युवक पब बार हमू देश दुड़ी करे हल हुब्बिया वीर भिषावर्ति मठद शिवशंकर शिवाचार्यू देश आंतरिक रक्षा रक्षणेवश्यकते बहुत दिन प्रति सैनिक सलाम कार्यक्रम सैनिक सन्मान पिसई केटि शोभा पटद हिरीयर युवक भाग अंत कठिन पर्थित सेवा 
ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿಮಾನ ಎದುರು ಬಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸೇವಿಕಾರ ಪಡೆದವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಯಮಕನಮರಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಯಮಕನಮರಡಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮಲ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಸರಿ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಪೀರ್ಜಾದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮರು ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪೀರ್ಜಾದೆ ದಸ್ತಗಿರ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಇನ್ನುಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಸಿಂಧಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕೈಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರು ಹೊಸ್ಮನಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಂದು ಹೊಸ್ಮನಿ ಎಂಬಾತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಪ್ರಿಗಿ ಮೂಲದವರಾದ ಇವರು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಿಂಧುತ್ವದ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರೊಬ್ಬರು ಏಜೆಂಟರು ಅವರಿವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಂದಲೇ ಆತ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಡಕಬಾವಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿರಸ್ತದಾರ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಿಂಧುತ್ವ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ದೇವರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನದ್ದು ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಸಿದವರು ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನವರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುರಾತನ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುವ ಮನೆ ಮಂದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಎಚ್ ಟಿ ಹರೀಶ್ ತಾಲೂಕು ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಲೋಕೇಶ್ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ಕೆ ಆರ್ ನೀಲಕಂಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಿಆರ್ ರೇಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಒಂದು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಲ್ಲ ಇದು ಏನೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ದಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ತೊಂದರೆನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ದಿನ ದಿನ ಬೊಜ್ಜು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇದು ಹಣ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆಹಾರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಸೋಹಳ್ಳಿ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಜನ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲಾದರೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಸರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಬಳಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಈಗ ಏನು ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸರ ಕೊಳದ್ರು ಲೈನ್ ಮೇನ್ ಲೈನ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ತ್ರಿಪೇಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಆ ಲೈನ್ಗು ಅದ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ಗಳು ಅನ್ಕಾತ ಸರ ಅವ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹಳಿ ಊರು ಅಂತ ಏನು ಈಗ ರೋಡ್ ತಳಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆತ್ರಿ ಸರ ಆ ವೈರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ಸರಿ ಸರ್ ಬೈಲಹೊಂಗುಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕಲ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬೈಲಹೊಂಗುಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕಲ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮುಂಬೈ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಏಳ್ನೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಡಿಆರ್ಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬದ್ಲಾಪುರ್ ಮತ್ತು ವಂಗಾನಿ ನಡುವೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ರೈಲು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ರೈಲು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಉದಾಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕರ್ಜರ್ ಕೊಪೋಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ರೈತ ನಾಯಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಬೂಕನಕೆರೆಯ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ರಾಜೇಗೌಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಪರವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ರಾಜೇಗೌಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸಬಳದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅವು ಪ್ರಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಗೆದ್ದದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಜೂರಾದದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ
ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಜರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗವಿಕಲರ ಐಕ್ಯತ ವೇದಿಕೆ ಸಿಂಧಗಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಜರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗವಿಕಲರ ಐಕ್ಯತ ವೇದಿಕೆ ಸಿಂಧಗಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿರುವ ವೀರ ಯೋಧರ ಸ್ಮರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಇಂತಹ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಎಂದರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತ ವೇದಿಕೆಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಅರ್ದಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೊರೆದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಣ್ಣೂರ್ ನವೀನ್ ಶಳ್ಗಿ ಬಾಗಪ್ಪ ತಮದೊಡ್ಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಮನಗುಳಿ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ್ ಕಕ್ಕಳ ಮೇಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳವು ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅನಾಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲಗೌಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಹವೀರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಲಾಬಿಂಬ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲಗೌಡ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಲಾಬಿಂಬ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಈ ವಸ್ತು ಮೇಳದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳವು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಆರು ಜನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಬಿಂಬ ಮೇಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದಶಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು ಪುಷ್ಪಾ ನೀಲಜಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು ಆಶಾ ನೀಲಜಿಗೆ ಮತ್ತು ರತ್ನಶ್ರೀ ಗುಡೇರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ದೀಪ್ತಿ ಕಾಗವಾಡ ವಂದಿಸಿದರು So if you look at it in that way, instead of, oh, I am helping somebody and I expect a praise, then, you know, the whole purpose is defeated. And I'm so happy that uh, I am amongst you all ladies who are doing selfless service and following the principle. ಲಾರಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಸಮೀಪದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ ಕುಡಚಿಮಠ ಅವರ ಮಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕುಡಚಿಮಠ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಿಎಸ್ಐ ರಫಿಕ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮರುದಿನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಗವಿಮಠದ ಮನೆದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ತವರಿನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ಪಿ